students welcome back to once again to a new chapter of standard 10 chapter number 8 that is introduction to trigonometry okay that is the content number 1 so from now we'll discuss so many content of that chapter trigonometry uh, very basic concepts are there okay and that chapter is very much important that trigonometry chapter is very much important for our standard 10 as well as standard 11 as well as standard 12 and for your higher studies also so hum pura basic mein jayenge abhi aur time zyada waste nahi karke jaldi se hamara video ko start karte hain to each and every content ko aap log pehle note down kar lena copy mein और नोट डाउन करने के बाद ही हम हमारा एक्सरसाइज वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उसको स्टार्ट करेंगे और अगर कुछ भी डाउट्स निकलेगा देन यू कैन आस्क मी ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो फर्स्ट कम टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड व्हाई वील यूज दैट ट्रिगोनोमेट्री इन आवर मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट ओके सो बिफोर गोइंग टू दैट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री सो I am dividing that trigonometry into th three parts. One is T R I tri go no metry. Okay, tri means three, go no means sides, metry means measurement. So it is basically three sides measurement. Three sides measurement means obviously three side dead polygon is said to be triangle. So obviously that trigonometry is the concept of measurement of the triangles okay very simple concept is there and in this chapter we are going to study the relationship between the angles and the side of the triangle relationship between the angles and the sides of a triangle so there are so many triangles are there right right angle triangle normal triangles are there okay so in this trigonometry chapter we will discuss only about the right angle triangle only okay so we'll discuss later why we will take the right angle triangle only so now come to some of the basic concepts of trigonometry like the first and the foremost concept is trigonometric ratios now what is the trigonometric ratios so let's start the concept that is what is trigonometric ratios so let take a right angle triangle so here I draw a right angle triangle named as A B C. One is A B and C. So in a right angle triangle, as we studied, we have studied in standard nine that the right angle triangle को लग के जो side रहता है, that is said to be base and that is said to be perpendicular. But कोई बच्चा बोले सर इसको भी हम base ले सकते हैं, इसको भी perpendicular ले सकते हैं. तो उसको कैसे हम define करेंगे कि कौन सा base होगा, कौन सा perpendicular होगा? अगर नॉर्मली देखा जाए तो हम इसको भी बेस ले सकते हैं इसको भी बेस ले सकते हैं हम इसको भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं इसको भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वेयर वी विल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ द ट्राइंगल तो फर्स्ट वेव टू चूज आवर एंगल फर्स्ट वेव टू चूज आवर एंगल सो हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन अ ट्राइंगल देर आर थ्री एंगल्स ऑब्वियसली सो ऑब्वियसली दिट इज अ राइट एंगल As it is a right angle triangle, obviously one of the angle is a right angle. So just remove that angle. That is B को छोड़ देंगे. और जो बच्चा एक बच्चा A, एक बच्चा C. मैं I am talking about that triangle only. Okay. So here angle A and angle C. Let those angles are one is theta, one is phi. Okay. Now what is that theta and what is that phi? So it is called as theta and that symbol is called as phi जो कि हम higher classes में पढ़ेंगे ये एक नोटेशन रहता है टू रिप्रेजेंट सम एलिमेंट्स और सम नंबर्स सो एज वी आर स्टडिंग मैथमेटिक्स मतलब हम बहुत सारे सिम्बल्स के बारे में जानना पड़ेगा हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ये इलेवन ट्वेल्व जब हम जाएंगे तब पढ़ेंगे तो यहाँ पे डिनोट करने के लिए एक एंगल को हम थीटा ले लेते हैं एक एंगल को हम फाइव ले लेते हैं मैंने क्यों थीटा और फाइव लिया तो अगर मैं थीटा को पकड़ू मतलब एंगल ए को पकड़ू तो हमको डेफिनेशन में क्या बोला जाता है समझना कॉन्सेप्ट को जो एंगल हम लेंगे हम पहले मैं ए को दिखा रहा हूं कि जो एंगल हम लेंगे उसका सामने वाला साइड कौन है बताओ हमने थीटा लिया थीटा का सामने वाला साइड कौन है बी सी एंड बी सी विल बी द परपेंडिकुलर फॉर थीटा ये समझ में आना चाहिए जो हम एंगल लेंगे उसका सामने वाला जो साइड रहेगा उसको हम क्या पकड़ेंगे परपेंडिकुलर पकड़ेंगे तो बच्चा अभी एक बोलेगा कि सर हम इसको बेस ले सकते हैं क्या 
नहीं ले सकते क्योंकि थीटा एंगल के लिए हम इसको बेस नहीं ले सकते तो थीटा एंगल के लिए बेस कौन होगा उसको लग के जो साइड होगा उसको एड उस, उसके साथ टच हुआ होगा थीटा के साथ टच हुआ होगा उसको हम लेंगे बेस फोर थीटा इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा और फाइव दोनों डिनोट किया था यहाँ पे लिखा गया है देखो परपेंडिकुलर फोर थीटा यहाँ पे बेस फोर थीटा क्लियर ऑल ऑफ यू फिर से समझाएंगे बहुत ध्यान से थोड़ा पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे ही जाएंगे फिर हम आगे जब जितना प्रैक्टिस करेंगे हम उतना क्लियर हो जाएंगे बहुत ध्यान से समझाएंगे ऐसे तो अगर पढ़ाई करना होगा तो हम डायरेक्टली एनसीईआरटी पकड़ेंगे उसको पढ़ लेंगे उसका एनसीआरटी का एग्जाम्पल्स करके एक्सरसाइज कर लेंगे हो गया हमारा पढ़ाई लेकिन हमको कॉन्सेप्ट वाइज जाना है क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट हम सब पढ़ेंगे ये वाला तुम लोग को एंट्रांस में भी हेल्प करेगा या फिर हायर स्टडी में भी बहुत हेल्प करेगा ठीक है तो फिर फिर से समझते हैं मैंने यहाँ पे दो टो एंगल लिया था वन लिया था थीटा वन लिया था फाइव तो फाइव को पहले अभी के लिए भूल जाते हैं अभी बस थीटा को देखते हैं तो थीटा के लिए उसका परपेंडिकुलर हम कैसे चूज करेंगे हमको चूज करना पड़ेगा कि बेस और परपेंडिकुलर तो थीटा का सामने वाला जो साइड होगा उसको हम लेंगे परपेंडिकुलर फॉर थीटा और उसके साथ जो अटैच हुआ होगा ये जो ए बी अटैच हुआ है उसको हम बोलेंगे बेस फॉर थीटा तो अभी कोई बच्चा पूछेगा कि सर अगर हम फाइ लेते अगर ये एंगल लेते इसका परपेंडिकुलर कौन होता फिर तो अगर इसका हम फाइ लेते तो इसके लिए उसके लिए मैंने यहाँ पे उसके लिए हम यहाँ पे मैंने और एक ट्राइंगल बनाया है ये वाला ट्राइंगल देखो जस्ट लुक एट दैट ट्राइंगल नीचे वाला ट्रैंगल दिस वन ओके यहाँ पे मैंने सेम ट्रैंगल बनाया है बस यहाँ पे क्या किया है ना यहाँ पे हमने थीटा के लिए थीटा के लिए हम मेजर कर रहे थे मतलब उसका बेस और परपेंडिकुलर निकाल रहे थे यहाँ पे किसके लिए निकाल लेंगे फाइ के लिए निकालेंगे तो मान लो यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ सपोज वही सेम नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पे मैं ए दे देता हूँ यहाँ पे बी दे देता हूँ यहाँ पे सी देता हूँ तो ऑब्वियसली बी यहाँ पे बी क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल हो गया अभी बचा ए और सी तो मैंने थीटा के लिए तो यहाँ पे पता चल गया था कि परपेंडिकुलर कौन होगा बेस कौन होगा तो अभी मुझे बताओ फाइ के लिए निकालेंगे फाइ के लिए अगर मान लो बी हमारा एंगल ए में है मतलब फाइ है उसका परपेंडिकुलर कौन होगा देख लो उसका सामने वाला साइड कौन है ऑब्वियसली बी सी है तो बी सी को अभी यहाँ पे क्या बोलेंगे हम परपेंडिकुलर नॉट बेस यहाँ पे हम बी सी को क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर बोलेंगे और यहाँ पे उसके साथ अटैच कौन हुआ है ए बी अटैच हुआ है उसको क्या बोलेंगे बेस फॉर द फाइव बेस फॉर फाइव परपेंडिकुलर फॉर फाइव क्लियर ऑल ऑफ यू यहाँ पे थीटा के लिए निकाले तो थीटा का सामने वाला को परपेंडिकुलर बोलेंगे उसके साथ अटैच जो होगा उसका बेस बोलेंगे यहाँ पे हम फाइ के लिए कंसीडर कर रहे थे तो फाइ का सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे और उसका अटैच होता को साइड को बेस बोलेंगे तो यहाँ पे हमको कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि जो भी एंगल हमको गिवन होगा फर्दर हम जब पढ़ाई करेंगे तो वहां पे हमको परपेंडिकुलर और बेस कहां से समझ में आएगा जो उसके सामने वाला ऑपोजिट साइड होगा उसको हम परपेंडिकुलर चूज करेंगे और जो उसके साथ अटैच हुआ होगा उसको हम क्या चूज करेंगे बेस चूज करेंगे ओके नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री दैट इज द कॉन्सेप्ट नंबर वन दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज रेसियो मतलब जैसे कि रेसियो प्रोफेशन हम पढ़ रहे थे छोटे क्लास में रेसियो का मतलब क्या होता है डिवाइड करना तो यहाँ पे देखो कुछ एक रिलेशनशिप रहता है सम ऑफ रिलेशनशिप हमने पढ़ रहे थे ना अभी रिलेशनशिप बिटवीन वट रिलेशनशिप बिटवीन आवर एंगल्स एंड वट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल तो अभी क्या बन गया अभी हमारा रिलेशन क्या बनेगा हम इसको डिफाइन करेंगे देखो अच्छे से देखना कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इन ए ट्रिगोनोमेट्री तो अभी वो जो फाइव एंगल लिए थे हमने ऊपर वाला एंगल लिए थे हम तो एक साथ में दो एंगल नहीं लेंगे हम एक साथ में एक ही एंगल लेंगे तो मैं इसीलिए ये ए एंगल में कौन सा एंगल ले लिया थीटा का एंगल ले लिया और नॉर्मली हम जब नोट डिनोट करते हैं हम जो एंगल को थीटा में डिनोट करते हैं ठीक है साइन थीटा कॉस थीटा वैसे ही डिनोट करते हैं अभी हमारा रेशियो सिक्स रेशियो यार दिया सिक्स इसको हमको रिमेंबर करना पड़ेगा धीरे धीरे हमको समझना पड़ेगा अभी हम एक्वेंटेड होंगे ये टर्म्स के साथ तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे उसका फुल फॉर्म क्या रहता है उसका शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं सब कुछ अभी देखेंगे पहले ट्राइंगल में आ जाते हैं ट्राइंगल में बी एंगल बी एंगल में हमने क्या ड्रॉ किया है राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है वहां पर नाइन्टी डिग्री ड्रॉ किया है ठीक है और थीटा कहाँ पे लिया है एंगल ए में हमने कितना लिया है थीटा लिया है तो अगर एंगल ए में हमने थीटा लिया उसका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बी सी इज द परपेंडिकुलर एंड बेस की कौन हो जाएगा ए बी इज द बेस और हमको पता है ये जो ए सी होता है वो क्या होता है राइट एंगल का सामने वाला जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम हाइपोटेनस बोलते हैं तो ये हो गया बी ये हो गया पी ये हो गया एच हमने पाइथागोरस सेरम में पढ़ा है पाइथागोरस सेरम क्या
देखो छह रेशियो में से छह ठो एक को बोलते हैं साइन एक को बोलते हैं को साइन एक को बोलते हैं टेंजेंट एक को बोलते हैं को टेंजेंट एक को बोलते हैं सेकेंड और एक को बोलते हैं को सेकेंड ठीक है दिज आर दिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दैट वी हैव टू स्टडी इन अवर ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर तो फर्स्ट कम टू द फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दैट इज साइन ऑफ एंगल ए हमने एंगल ए क्यों लिखा है क्योंकि मैं एंगल ए में यहाँ पे हम क्या निकाले उसका निकाल रहे हैं तो साइन ऑफ एंगल ए तो उसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे मैंने बोला ये है ये उसका टोटल फॉर्म उसका शॉर्ट फॉर्म में हमको किसका कैसे लिखेंगे साइन तीन ठो पहला तीन ठो लेटर पे लिखेंगे साइन ए साइन ए ठीक है और साइन का जो वैल्यू रहता है साइन ए मतलब वहां पे ए का एंगल कितना है बताओ थीटा है तो साइन ऑफ थीटा एंड साइन थीटा इज गिवेन बाय परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इसको हमको याद रखना पड़ेगा अभी धीरे धीरे हम पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा सा अभी दिक्कत लग सकता है हमको ये तीन वैल्यू को फाइंड आउट ये तीन साइन कॉस टेन का वैल्यू को याद रखना है ये तीनों याद रख गए तो और तीनों आराम से निकल जाएगा और एक बार ये छेटो याद रख लिए अभी दो तीन प्रैक्टिस करेंगे फिर अपने आप ही वो याद रह जाएगा उसमें कुछ प्रॉब्लम हमको नहीं होगा तो जब हम साइन ऑफ एंगल ए निकाल ले दैट इज साइन ऑफ ए और साइन ए को मैंने थीटा में कन्वर्ट किया क्योंकि हमारा एंगल थीटा है सपोज यहाँ पे थर्टी डिग्री होता तो यहाँ पे हम कितना लेते साइन ऑफ थर्टी डिग्री लेते वो हम बाद में करेंगे तो साइन थीटा इज ऑलवेज पी बाई एच पी मीन्स परपेंडिकुलर एच मीन्स हाइपोटेनस सो यहाँ पे रेड में मैंने लिखा है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाउ मच हाइपोटेनस ऑल ऑफ यू क्लियर सो दैट इज साइन ऑफ ए इक्वल टू पर साइन थीटा हमेशा कितना रहता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस रहता है वैसे को ऑफ एंगल ए कॉस थीटा को साइन ऑफ एंगल है तो को साइन से तीनों पहले लेंगे तो कॉस ए कॉस ए को हम डिफाइन करेंगे तो कॉस थीटा तो कॉस थीटा कितना होता है बेस बाई हाइपोटेनस दैट इज बी बाई एच यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस था यहाँ पे कितना हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा कॉस थीटा में ठीक है अभी टेंजेंट ऑफ ए आता है टेन थीटा में टेंजेंट ऑफ एंगल ए एंगल ए मतलब टेन ए यहाँ पे टेन टी ए टेंजेंट से टेन ले लेते हैं तो टेन ए टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस एक्चुअली टेन थीटा का फॉर्मूला आता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा का जो फॉर्मूला रहता है हम पढ़ेंगे बाद में साइन को कॉस में डिवाइड करेंगे तो टेन मिलता है ठीक है तो अभी अगर ये पी बाई एच और बी बाई एच को मैं डिवाइड करूँ तो एच एच कट जाएगा बच्चे का कितना पी बाई बी दैट इज गिवन बाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस ऑल ऑफ यू क्लियर सो फिर से थोड़ा रिकेप कर लेते हैं क्योंकि हम पहले टाइम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है लेकिन हम दो तीन बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो पहले आते हैं साइन ऑफ एंगल ए साइन ऑफ एंगल ए मतलब साइन ए साइन ए को मैंने डिफाइन किया कितना साइन थीटा में अगर हम साइन ए भी लिखते तो चलता क्योंकि यहां पे हमने एंगल ए में थीटा लिया है इसलिए मैं इसको कन्वर्ट किसे कर लिया साइन थीटा तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पी बाय एच cos थीटा से कितना होता है बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज b बाय h और tan थीटा कितना होता है हमने मैंने बोला कि sin थीटा बाय cos थीटा एक्चुअली होता है इसलिए इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो और अगर नॉर्मली याद रखें तो क्या रखेंगे पहले आएगा परपेंडिकुलर नीचे में आएगा कितना बेस तो p बाय b ऑल ऑफ यू क्लियर तो साइन कॉस टेन का तो हो गया अभी हमको याद क्या क्या रखना है देखो ये जो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट टेंजेंट यहाँ पे को टेंजेंट लिखा है ना तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल मतलब रेसिप्रोकल का मतलब अभी क्या आ गया उल्टा उल्टा मतलब वन बाई तो को टेंजेंट ऑफ ए उसको कैसे लिखेंगे कॉट ए तो उसको कैसे लिखेंगे कॉट थीटा थीटा में हमने कन्वर्ट कर लिया तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है वन बाई टेन थीटा मैंने बोला ना रेसी प्रोकॉल होता है कॉट थीटा इक्वल टू वन बाई टेन थीटा और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा बताओ टेन थीटा इक्वल टू वन बाई कॉट थीटा दे आर रेसी प्रोकॉल टू ईच अदर ठीक है रेसी प्रोकॉल का मतलब क्या होता है उल्टा उल्टा अभी देखो तो अभी तो याद रखना नहीं है क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू हमको पता था कितना था पी बाई बी तो ऑब्वियसली कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बी बाई पी उसको उल्टा कर देंगे यहाँ पे पी बाई बी था उसको उल्टा कर दिया तो कितना हो गया बी बाई पी काम खत्म और उसको क्या अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे बेस बाई परपेंडिकुलर तो इसको बेसिकली हमको याद नहीं रखना पड़ता हमको टेन तक ही याद रखना पड़ता है अगर टेन को पता है तो कॉट निकल जाएगा ठीक है अभी आते हैं सेकेंड ऑफ ए सेकेंड ऑफ ए मतलब सेकेंड किसका रेसी प्रकल होता है कॉस का रेसी प्रकल होता है तो सेकंड का जब लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे सेक पहला तीन लेटर पे लिखेंगे सेक ए तो सेक ए का रेसिप्रोकल कितना होता है वन बाय कॉस थीटा वो कॉस का रेसिप्रोकल यहाँ पे कॉस हमने निकाला था सेकंड में उसका रेसिप्रोकल होता है सेक तो वन बाय कॉस एक वन बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई सेक थीटा एंड
इसको याद रखेंगे तो सेक भी हमारा निकल गया अभी लास्ट में आते हैं को सेकेंड सेकेंड था यहाँ पे को सेकेंड आ गया को सेकेंड ऑफ ए उसको लिखेंगे कैसे यहाँ पे अगर मैं पहला तीन टू लिखता तो कॉस हो जाता इसलिए मैं पहले पांच को ले लेता हूँ कॉसेक ए कॉसेक ए कॉसेक ए को हम डिफाइन करेंगे थीटा में तो कितना लिखेंगे कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा इज द रेसी प्रोकाल ऑफ साइन थीटा कॉसेक थीटा इज द रेसी प्रोकाल ऑफ साइन थीटा सो कॉसेक थीटा इक्वल वन बाई साइन थीटा देन साइन थीटा विल बी वन बाई कॉसेक थीटा सो साइन थीटा का वैल्यू कितना था पी बाई एस था कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा वेरी सिंपल तो अभी छे तो हमने पढ़ लिया फिर से थोड़ा रिकेप कर लेते हैं बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी ये तो बहुत आराम से याद रहेगा थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो हम जब प्रॉब्लम करेंगे उसमें सॉल्व हो जाएगा और कॉट थीटा को याद नहीं रखना है क्योंकि वो टेन थीटा का उल्टा होता है मतलब पी बाई बी अगर यहाँ पे हुआ तो ये हो जाएगा बी बाई पी सेक थीटा किसका उल्टा रहता है कॉस थीटा का उल्टा रहता है कॉस थीटा का था कितना बी बाई एच तो सेक थीटा कितना हो जाएगा एच बाई बी और साइन थीटा का उल्टा कितना रहता है रेसी प्रोकल कितना रहता है कॉसेक थीटा तो साइन थीटा था मेरा पी बाई एच तो कॉसेक थीटा मेरा हो जाएगा कितना एच बाई पी ऑल ऑफ यू क्लियर सो दीज आर द सिक्स ट्रिकोनोमेट्रिक रेसियोज व्हिच विल पुट और यूज इन अवर चैप्टर ऑल ऑफ यू क्लियर सो नाउ कम टू नाउ कम टू सम एग्जाम्पल्स वन ऑफ द एग्जाम्पल्स सिंपल एग्जाम्पल्स where you can use our trigonometric ratios to find all the six trigonometric ratios okay so yahan pe bola kya hai simply ek ek triangle diya hai ye triangle given hai jahan pe jahan pe ki okay beta jahan pe ki one triangle is given One triangle is given where the base यहाँ uh, here the theta is angle a theta is angle a so here the base uh, obviously the perpendicular is, will be BC so the perpendicular is BC and the base will be four uh, that uh, AB and uh, the hypotenuse is five तो obviously यहाँ पे वो given है कि side भी given है यहाँ पे ये four centimeter है base perpendicular is three centimeter and hypotenuse is how much five centimeter so हम लिख लेते हैं थोड़ा here in triangle ABC AB equal to four BC equal to three AC equal to five बी पी एच उसको डिफाइन कर देंगे ये हो गया बेस ये हो गया परपेंडिकुलर ये हो गया हाइपोटेनस तो फॉर एंगल ए इक्वल टू थीटा तो एंगल ए को ले को हमको डिफाइन करना है और क्या निकालना है सो अकॉर्डिंग टू द ट्रिकोनोमेट्रिक रेसियोज नॉट रेसियो रेसियोज वी हैव हमको सिक्स ट्रिकोनोमेट्रिक रेसियोज यहाँ पे निकालना है सिक्स मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक वो छेट हमको निकालना है ऑब्वियसली निकालेंगे तो साइन थीटा जस्ट हमने पढ़ा अभी वो साइन ए नहीं लिखेंगे हम डायरेक्टली साइन थीटा लिखेंगे क्योंकि हमको ए का वैल्यू पता है मतलब ए में ही वो थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू दॉ वट इज द फॉर्मूला पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस वट इज परपेंडिकुलर ओवर इयर दैट इज थ्री वट इज हाइपोटेनस फाइव सो इट टू बिकम थ्री बाई फाइव डायरेक्टली वैल्यू वैल्यूज आर गिवन ऑलरेडी तो यू हैव टू पुट द वैल्यूज ओनली सो पी बाई एस दैट मीन्स थ्री बाई फाइव कॉस थीटा विल बी गिवन बाई बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस हम कैपिटल भी लिख सकते हैं स्मॉल भी लिख सकते हैं ठीक है ये अपने आप में कि कैसे लिखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच कॉस थीटा मीन्स फोर बाई फाइव दो बिकॉज ऑफ बेस इज फोर हाइपोटेनस इज फाइव तो दे आर फोर कॉस थीटा विल बी फोर बाई फाइव टेन थीटा मैंने जस्ट बोला था टेंथ थीटा का फॉर्मूला अगर हम याद रखेंगे तो पी बाई बी तो परपेंडिकुलर बाई बेस तो थ्री बाई फोर हो, होना चाहिए अगर उसको हम याद नहीं है मतलब पी बाई बी याद नहीं है तो मैंने क्या बोला था टेंथ थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो साइन थीटा का वैल्यू क्या था पी बाई एच कॉस थीटा का वैल्यू कितना था बी बाई एच एच एस कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली वो न्यूमिनेटर में है डिनोमिनेटर में है तो कट जाएगा तो कितना बचेगा पी बाई बी आ गया ना पी बाई बी यही तो फॉर्मूला है और पी बाई बी का वैल्यू बस फूट कर देंगे पी था मेरा थ्री बी था मेरा फोर तो इट विल बिकम कॉस थी डाइकल टू कॉर्ड टेन थी डाइकल टू थ्री बाई फोर तो देखो अभी मेरा साइन कॉस और टेन अगर निकल गया मेरा बाकी का जो तीन है वो तो आराम से निकल जाएगा क्योंकि वो दे आर द रेसी प्रोकाल ऑफ साइन कॉस है टेन तो अभी और उसको निकालना नहीं पड़ेगा फिर भी अगर हम भूल जा रहे हैं डायरेक्टली हमको कॉट थीटा पूछा होगा तो हम क्या कैसे करेंगे कॉट अगर टेन थी टेगल टू साइन बाई कॉस हुआ तो ऑब्वियसली कॉट थी टेगल टू कितना हो जाएगा कॉस बाई साइन उसका उल्टा तो कॉस बाई साइन बी बाई एच बाई पी बाई मतलब उसका कितना हो जाएगा बी बाई पी तो वैसे भी अगर करेंगे तो थ्री बाई फोर को उल्टा कर देगा तो कितना निकल जाएगा मेरा फोर बाई थ्री तो कॉट थी टेगल टू फोर बाई थ्री सेक थीटा सेक थीटा इज द रेसी प्रोकाल ऑफ कॉस थीटा हमको पता है वन बाई कॉस थीटा वन बाई कॉस थीटा कितना था फोर बाई फाइव था देन सेक थीटा विल बी फाइव बाई फोर उसका उल्टा कॉसेक थीटा इज द रेसी प्रोकाल ऑफ साइन थीटा देन कॉसेक थीटा इक्वल वन बाई साइन थीटा देन साइन थीटा था मेरा कितना थ्री बाई फाइव देन कॉसेक थीटा विल बी हम फाइव बाई थ्री सो दे आर फोर एट लास्ट विल गेट दैट साइन थीटा इक्वल टू 
लास्ट में हमको क्या मिला इसको थोड़ा रिमेम्बर करने के लिए मैंने लिख लिया साइन थे पी बाई एच उसको देखो रेसी प्रकार को एक एक साथ लिख लिया इसमें हमको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए सुविधा होगा कि कौन किसका रेसी प्रकार है साइन थीटा का पी बाई एच उसका रेसी प्रकार कॉसेक थीटा दैट इज एच बाई पी कॉस थीटा का बी बाई एच उसका रेसी प्रकार सेक थीटा दैट इज एच बाई बी मतलब उसका उल्टा टेन थी टेबल टू पी बाई बी उसका उल्टा कितना कॉट थीटा दैट इज बी बाई पी सो आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर नाउ वट इज द ट्रिगोनोमेट्री रेसी ओज एंड हाउ विल यू वी यूज दिस ट्रिगोनोमेट्री रेसी ओज इन अवर प्रॉब्लम ओके सो नाउ कम टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ एन सी आर टी दैट इज टू फाइंड आउट ऑल द ट्रिगोनोमेट्री रेसी ओज फ्रॉम ए गिवन रेसी ओके सो गिवन टेन ए इक्वल टू फोर बाई थ्री देखो यहाँ पे ऐसा कैसे गिवन होगा एक ट्रिगोनोमेट्री रेसी गिवन होगा कोई भी गिवन होगा और वो बोला होगा कि बाकी जितना भी पांच टो बचा है सबका मुझे निकाल के दिखाओ ठीक है तो कोई भी देगा यहाँ पे टेन दिया है कहाँ पे सेक दिया होगा कहाँ पे कॉट दिया होगा तो हमको कॉन्सेप्ट में जाना है हमको क्वेश्चन में नहीं जाना हमको कहाँ पे जाना है कॉन्सेप्ट में जाना है कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो एक कॉन्सेप्ट अगर हमको आ गया तो इसका तरह अगर मुझे दस कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा तो हम आराम से उसको कर सकते हैं तो देखो क्या बोला गया है कि गिवन गिवन टेन ए इक्वल टू फोर बाई थ्री टेन ए का वैल्यू कितना गिवन है फोर बाई थ्री तो फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्री रेसी ऑफ द एंगल ए तो वो बोल दिया है कि एंगल ए में हमको डिफाइन करना है ठीक है तो यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं इसको तो ए में डिफाइन करना है तो तुम लोग बोल सकते हो कि सर अगर टेन ए इक्वल टू फोर बाई थ्री हुआ तो टेन ए का वैल्यू कितना होता है पी बाई बी होता है तो पी बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस यहाँ पे थीटा हो ही है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा उसका सामने मतलब बी सी इज द परपेंडिकुलर ए बी इज द बेस तो सर डायरेक्टली तो हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर इज फोर एंड बेस इज थ्री तो वो तो हो जाएगा फोर बाई थ्री तो हमको के क्यों लिए है आपने यहाँ पे तो के मैंने क्यों लिया तो मान लो यहाँ पे फोर बाई थ्री तो मान लो यहाँ पे अगर मेरा ट्वेल्व और नाइन निकलता तो अगर मैं मान लो मैं परपेंडिकुलर को मैंने लेता 12 और बेस को लेता मैं कितना 9 तो 12 बाई नाइन निकलता और 12 बाई नाइन को अगर मैं कट कर दूँ विल गेट हो मच 4 बाई थ्री और नॉट तो हमारा 12 बाई नाइन क्या सही है तो हमारा आंसर नहीं होता क्योंकि ऐसा हम मल्टीपल्स ऑफ देर इक्वलेंट फ्रैक्शन हमको मिल जाएगा कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम फोर बाई मतलब मुझे अगर ऐसा मिला कि आ, 20 बाई फिफ्टीन मिलता है 20 सेंटीमीटर बाई फिफ्टीन इसको भी अगर हम कट करते तो कितना मिलेगा मेरा 4 बाई थ्री ही मिलेगा ना तो यहाँ पे हम वो डायरेक्टली 4 और 3 नहीं काउंट कर सकते इसलिए हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं जैसे रेशियो को हम x और y में कन्वर्ट करके देते हैं वैसे ही यहाँ पे ट्रिगोनोमेट रेशियो में हम k के फॉर्मेट में लेंगे तो हम लिखेंगे क्या गिवन टेन ए इक्वल टू फोर बाई थ्री दैट इज टेन ए का फॉर्मूला क्या रहता है परपेंडिकुलर बाई बेस तो परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू फोर बाई थ्री अभी इसको कंपेयरिंग करेंगे देखो p इक्वल टू फोर बी इक्वल टू थ्री होना चाहिए था लेकिन हम यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा बहुत सारा तो हम डायरेक्टली फोर और थ्री नहीं ले सकते इसलिए मैं कितना लें लेट बी पी इक्वल टू फोर के एंड बी इक्वल टू थ्री के k के फॉर्मेट में ले जो भी नंबर होगा अगर वन बाई टू होता तो यहाँ पे k लेते हैं वहाँ पे टू के लेते दैट इज द कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा जब भी ऐसा कुछ फॉर्म गिवन होगा क्वेश्चन में तो हम उसको k के फॉर्म जैसे रेशियो में याद लगाओ जब हम एट में क्लास में पढ़ते थे जब वन इज टू टू रेशियो में होता तो हम कैसे लिखते थे एक्स इज टू टू एक्स लेते थे एक्स और वाई के फॉर्मेट में लेते यहाँ पे भी ट्रिकोनोमिक रेशियो में हमको क्या लेना है के के फॉर्मेट के और पी क्यू कुछ भी ले सकते हैं हम के ज्यादातर लेते हैं तो P इक्वल टू फोर के हो गया B इक्वल टू थ्री के तो यहाँ पे B के जगह में फोर के ले लेते हैं B के जगह में थ्री के तो K के जगह में हम कुछ भी वैल्यू पुट करके वहां से निकाल सकते हैं तो अगर परपेंडिकुलर और बेस मिल गया हाइपोटेनस कैसे मिलेगा बाय यूजिंग द पाइथागोरस थेरम वेरी गुड सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थेरम व्हाट विल हैव दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर दैट इज 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर दैट इज 25k स्क्वायर सो इफ h स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर देन h विल बी 5k ऑब्वियसली तो अब तुम लोग बोलोगे सर प्लस माइनस तो होना चाहिए था प्लस माइनस 5k होना चाहिए था तो आपने ओनली 5k क्यों लिखा है क्योंकि यहां पे हम नेगेटिव साइन नहीं ले सकते क्योंकि साइड का वैल्यू नेगेटिव में नहीं रहता इसलिए डायरेक्टली वी कैन टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू तो हियर एच इक्वल टू हाउ मच 5k दैट इज एच भी मेरा निकल गया 5 इंटू सम नंबर में आ गया देखो अभी परपेंडिकुलर भी मिल गया बेस भी मिल गया हाइपोटेनस भी मिल गया नाउ विल गेट अवर व्हाट ट्रिगोनोमी अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो डायरेक्टली निकालते छे तो हमारा एक एक करके निकालते साइन ए व्हाट इज द फार्मूला साइन इज P by S, that is perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is how much? 4K. Hypotenuse is how much? 5K. Then 4K by 5K,
अभी तो बताने का जरूरत नहीं है हमको पता है कॉस्टिटा का रेसिप्रो कल कितना रहता है सेक्टिटा तो ये अगर थ्री बाई फाइव निकला उसका उल्टा हो जाएगा सेक्टिटा दट इज फाइव बाई थ्री अभी आता है टेन थीटा में टेन ए में टेन ए मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर कितना है बताओ फोर के बेस कितना है बताओ थ्री के सो फोर के बाई थ्री के सो के के कैंसल आउट इट विल बिकम फोर बाई थ्री और अगर टेन थीटा ये तो ऑलरेडी गिवन था देखो फिर भी हमने निकाल दिया लेकिन लेकिन से क्या होता है और कॉट थीटा अगर फोर टेन थीटा निकला फोर बाई थ्री देन कॉट एक्ल कितना उसका रेसिप लगा दिया डी एच हाउ मच थ्री बाई फोर सो इन दिस वे वी फाउंड द ऑल द सिक्स टिकोनोमेट्रिक रेसियो सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्यों मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जैसे कि जो भी ट्रिगोनोमेट्री रेसियो हमको गिवेन होगा उससे पहले हमको निकाल देंगे कि क्या रेसियो देता है सपोज मान लो यहाँ पे कॉट थीटा होता है तो हम क्या लेते हैं बी बाई पी लेते हैं सपोज मान लो यहाँ पे साइन ए रहता है तो हम पी बाई एच लेते हैं तो उसको लेके पहले के में कन्वर्ट कर लेंगे मतलब मुझे एनी टू मिल जाएगा अगर पी एच मिल गया वहाँ से बी मिल जाएगा अगर एच बी मिल गया वहाँ से पी मिल जाएगा यहाँ पे जैसे मैं जब पी और बी मिला था मुझे एच मिल गया बाई यूजिंग विच थियरम अब पाइथागोरस थियरम पाइथागोरस थियरम से दो क्वांटिटी मिला होगा तो तीन क्वांटिटी मिल जाएगा और तीनों क्वांटिटी को यूज करके हम सिक्स स्टोक ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोस को आराम से डिफाइन कर सकते हैं द कांसेप्ट इज हियर वी हैव टू टेक इन द फॉर्म ऑफ के ओनली ऑल ऑफ यू क्लियर वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट दैट इज फॉर ऑल द कांसेप्ट ऑफ कंटेंट नंबर 1 वेरी सिंपल कांसेप्ट्स आर देयर लाइक ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोस एंड हाउ विल यू यूज दैट ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोस इन सम प्रॉब्लम्स so directly go into our exercise 8.1 this is very much simple for us if we have covered all the concept of content number 1 so 8.1 jane se pehle fir se content number 1 ko ek bar revise kar lenge taki 8.1 mein jaldi se 5 10 minute mein hum khatam karke hum directly 8.2 mein chale jayenge aur agar directly hum 8.1 mein start karenge by using the ncert only to humko thoda sa बेड बैठ के करना पड़ेगा तो जितना जल्दी हो सके हम इसको स्टार्ट करते हैं और तुम लोग ही बताना मैं कुछ नहीं बताऊंगा बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बस उसको यूज करना है देखो एक एक मैं कर दूंगा और एक एक तुम लोगों को दूंगा तुम लोग करके मुझे डायरेक्टली सबमिट करना By your assignment. In triangle ABC, right angle at B. वो बोल दिया obviously B में right angle triangle है. AB is 24. बोल दिया AB is 24. BC is 7. BC भी 7 दे दिया. ये हर हर hypotenuse. So hypotenuse तो निकल जाएगा by using the Pythagoras theorem. वो निकालने क्या बोले? Determine sine a. What? Determine sine a comma cos a. B two sine sine cos a comma cos c. Sorry sorry sine c comma साइंस ही ठीक है तो मतलब ये कॉमा है ठीक है ये मल्टीप्लाई नहीं है कॉमा है कॉमा मतलब दो दोनों का वैल्यू निकालना है साइन ए को ऐसे निकालना है साइन ए और को ऐसे निकालना है मतलब मुझे तीनों वैल्यू पहले चाहिए तो तीनों वैल्यू चाहिए के लिए पहले एच निकाल लेते हैं तो साइन ए का वैल्यू कितना होता है पी बाई एच होता है ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाई हाइपोटे ना तो साइन ए देखो यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना थीटा साइन ए तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा बी सी तो पी जो अगर यहाँ पे देख के हम इसको पी ले लेते हैं तो काम खत्म हो गया मेरा इसलिए मैंने पहले में समझाया था जो भी थीटा होगा जो भी एंगल होगा उसके ऑपोजिट वाला जो वो परपेंडिकुलर होता है नॉट की हमेशा हमको ये दिख रहा है मतलब हम यहाँ पे ट्वेंटी लिख लेते हैं काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे ठीक है तो थोड़ा ध्यान से अगर सी एंगल बोलता तो सी एंगल का परपेंडिकुलर भी होता है लेकिन यहां पे एंगल ए बोला है मतलब एंगल ए का परपेंडिकुलर कौन होगा बीसी और उसका बेस कौन होगा ए बी ठीक है तो BC बी AC ये BC कितना है सेवन AC तो गिवन नहीं है AC को एच ही रखते हैं अभी AC का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाई यूजिंग विच थियोरम पाइथागोरस थियोरम सो बाई पाइथागोरस थियोरम AC सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे निकला सिक्स ट्वेंटी फाइव तो ए सी इक्वल टू हम सिक्स ट्वेंटी फाइव का रूट अवर तो हम ओनली हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू देर फॉर ए सी विल भी हम एस सी विल भी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर सो इफ ए सी विल भी ट्वेंटी फाइव अभी तीनों वैल्यू मुझे मिल गया सेवन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव मिल गया अभी साइन ए का वैल्यू कितना रहता है परपेंडिकुलर में हाइपोटोनस परपेंडिकुलर कितना था सेवन इसका सेवन हाइपोटोनस कितना है ट्वेंटी फाइव सो साइन ए इक्वल टू सेवन बाई ट्वेंटी फाइव एंड कॉस ए विल भी बेस बाई हाइपोटोनस बेस कितना है बेस उसका है ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फाइव सो बिट्टू आराम से कर सकते हैं साइन सी कॉस सी यहाँ पे साइन सी पूछा है मतलब सी एंगल को कैलकुलेट करके उसका परपेंडिकुलर और उसको बेस को हमको फाइंड आउट करना है बिट्टू इज योर होमवर्क ओके क्वेश्चन नंबर टू में आते हैं इन फिगर फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर टेन पी हमको निकालना है वहां से किसको माइनस करना है कॉट आर को माइनस करना है तो इंडिविजुअल पी और आर का हम निकाल लेते हैं पहले तो और क्या गिवेन है यहाँ पे पी क्यू इज गिवेन ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड पी क्यू पी आर इज गिवेन थर्टीन पी आर इज थर्टीन पी क्यू तो वी हैव टू
क्या निकाल लेते हैं ओह अच्छा यहाँ पे थर्टीन फोर ट्वेल्व गिवन था हमको बेस अगर दो क्वांटिटी गिवन है मतलब हमको थर्ड क्वांटिटी आराम से मिल जाएगा बाई यूजिंग द पाइथागोरा तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर वैल्यू पुट कर लेंगे लास्ट में क्यू आर का वैल्यू मेरा कितना निकला क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फाइव देन क्यू आर विल भी फाइव तो इसमें इसका वैल्यू निकल गया तो अभी तीनों वैल्यू निकल गया मैंने बोला था दो वैल्यू गिवन होगा थर्ड वैल्यू आराम से निकल जाएगा बाई यूजिंग द पाइथागोरा थियरम अभी थर्ड वैल्यू भी निकल गया अभी टेन पी निकालता है टेन पी का फॉर्मूला क्या बताओ परपेंडिकुलर बाई बेस तो टेन पी P का परपेंडिकुलर कौन होगा बताओ मुझे परपेंडिकुलर होगा क्यू आर तो यहाँ पे लिख लेंगे ठीक है क्यू आर डिवाइडेड बाई बेस उसका बेस कितना होगा पी क्यू तो क्यू आर क्यू आर का वैल्यू कितना है फाइव पी क्यू का वैल्यू कितना है ट्वेल्व सो दैट विल बिकम फाइव बाई ट्वेल्व इसको लिख देंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा ठीक है क्यू आर बाई पी क्यू ऐसे लिख देंगे कॉट आर पूछा है आर का पर तो कॉट आर मतलब क्या होता है कॉट आर मतलब आर का एंगल लिखे तो आर कॉट का तो सेम रहेगा ना बेस बाई परपेंडिकुलर अभी कॉट का परपेंडिकुलर कौन होगा बताओ मुझे कॉट का अपोजिट साइड कौन है पी क्यू है पी क्यू है तो यहाँ पे बेस कितना होगा फिर उसका क्यू आर तो यहाँ पे ये बेस होगा उसका क्यू आर परपेंडिकुलर होगा पी क्यू तो क्यू आर बाई पी क्यू दैट विल बिकम फाइव बाई ट्वेल्व तो उसका कॉट टेन पी भी निकला फाइव बाई ट्वेल्व कॉट आर भी निकला कितना फाइव बाई ट्वेल्व जस्ट यू टू सेपरेट इट बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट टेन पी माइनस कॉट आर तो टेन पी माइनस कॉट आर करेंगे फाइव बाई ट्वेल्व माइनस फाइव बाई ट्वेल्व दैट विल बिकम हम जीरो दैट विल बी अवर आंसर वेरी गुड क्वेश्चन नंबर थ्री इज पूरा सिंपल एज अवर एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व किया था एग्जाम्पल जहाँ पे हमको सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोस को डिफाइन करना रहता है वही वाला एग्जाम्पल है तो आराम से उसको कर सकते हैं अभी हम डायरेक्टली आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर में क्वेश्चन नंबर फोर में क्या गिवन है देखो गिवन फिफ्टीन कॉट ए इक्वल टू एट देन फाइन साइने इन टू साइने एंड सेके ये भी मुझे नहीं करना होता है बस मैं थोड़ा हिंट देता हूँ तुम लोग खुद करना अगर 15 कॉटे इक्वल टू एट हुआ ये 15 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई है इधर करने से क्या हो जाएगा बताओ डिवाइड हो जाएगा तो कॉटे इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 बाई फिफ्टीन तो मैंने बोला था ये भी एग्जांपल के तरह हो गया कि नहीं जहाँ पे कि एक रेशियो हमको गिवन है और दो ठो हमको निकालना है ऑब्वियसली कॉट ए हो गया मतलब कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेस बाई परपेंडिकुलर कॉट का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर तो बेस यहाँ पे कॉट ए ए का पे ए ए का परपेंडिकुलर कौन होगा उसका अपोजिट साइड कौन है बी तो बेस कितना होगा फिर ए बी देन ए बी बाई बी सी और ए बी कितना है यहाँ पे ए बी का फिर मतलब यहाँ पे ए हम कंपेयर करेंगे अगर एट बाई फिफ्टीन कंपेयर करेंगे तो ए बी को हम लेंगे कितना एट के लेंगे मैंने बोला था के में लेने के लिए तो इसको ए बी को लेंगे एट के और बी सी नीचे वाला मतलब फिफ्टीन के तो ए बी को हम ले लेते हैं फाइव एट के और परपेंडिकुलर को हम ले लेते हैं कितना फिफ्टीन के ऑब्वियसली अभी बेस और परपेंडिकुलर मिल गया अभी हाइपेटनस आराम से मिल जाएगा बाई यूजिंग द पाइथागोरस थियरम हाइपेटनस हम निकालेंगे बाई पाइथागोरस थियरम हमारा पाइथागोरस थियरम के अनुसार हाइपेटनस मेरा निकल गया कितना सेवनटीन के आफ्टर सॉल्विंग ओके तुम लोग सॉल्व करना मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ तो अभी मुझे तीन वैल्यू मिल गया परपेंडिकुलर भी मिल गया बेस भी मिल गया हाइपोटेनस भी मिल गया बाई हमको क्या क्या निकालना था साइन ए को सेक है साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दैट इज 15 के बाई सेवनटीन के दैट विल बिकम 15 बाई सेवनटीन दैट विल बी द आंसर एंड सेक ए मीन्स कॉस ए का उल्टा कॉस ए का कॉस ए कितना रहता है बी बाई एच तो सेक ए कितना रहेगा एच बाई बी हाइपोटेनस बाई बेस दैट इज सेवनटीन के बाई एट दैट विल बिकम सेवनटीन बाई एट एंड दैट विल बी अवर आंसर वेरी सिंपल क्वेश्चन ओके ना कम टू द क्वेश्चन नंबर फाइव एंड द क्वेश्चन नंबर फाइव इज फॉर यू दैट इज योर होमवर्क सेम क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर फोर नाउ डायरेक्टली मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आल्सो वन ऑफ द ट्रिकेस्ट क्वेश्चन ओके बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा देखेंगे इफ इफ एंगल ए एंड एंगल बी इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी वो बोला है कि एंगल यहाँ पे सी इज द राइट एंगल टू एंगल राइट एंगल एंड ए और बी दोनों ही एक्यूट एंगल है सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमको शो करना क्या है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी अच्छा तो हियर एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल टू एंगल दैट इज गिवन सो वी नो दैट कॉस ए का वैल्यू कितना होता है बता कॉस ए मीन्स बेस बाय है तो कॉस ए का बेस कितना होगा ए को अटैच हो गया कौन है ए सी तो ए सी बाई हाइपोटेनस कितना होगा बी ए बी तो कॉस ए का बेस बाय हाइपोटेनस कितना होगा कॉस ए का बेस कैसे पता चला पता चला तो अटैच हुआ है तो ए सी बाई ए बी ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन तो अभी कॉस बी क्योंकि हमको कॉस ए और कॉस बी डिफाइन करना था कॉस बी तो कॉस बी एंगल का बेस कितना होगा उसका अटैच हो गया कौन है बी सी है ये नहीं लेंगे अभी अभी
कॉस से हमने निकाल लिया कॉस भी हमने निकाल लिया एज पर द गिवन क्वेश्चन व्हाट विल गिव व्हाट इज गिवन दैट इज कॉस से इक्वल टू कॉस बी दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस ऑफ बी तो कॉस ए इफ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन दीस टू वैल्यूज आर आल्सो इक्वल दैट इज एससी बाय ए बी इक्वल टू बीसी बाय ए बी सो एससी बाय ए बी इक्वल टू बीसी बाय ऑब्वियसली ए बी और ए बी कैंसिल आउट बिकॉज़ दोनों साइड में ही फ्रैक्शन है के ए बी भी कैंसिल हो गया तो व्हाट विल गेट एससी इक्वल टू बीसी and if ac is equal to bc that is given or we will find that ac equal to bc then obviously these two angles are also equal or not therefore angle b equal to angle a why one property is there in a triangle if angle angle opposite to the opposite sides if the two sides are equal then the opposite angles are also equal as per the property of standard 9 हमने पढ़ा था ट्राइंगल का प्रॉपर्टी इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल सो एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल दैट इज द प्रॉपर्टी एंड दैट्स व्हाई एंगल बी इक्वल टू एंगल ए एंड दैट प्रूव्स दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो ओके क्वेश्चन नंबर 7 इफ cot थीटा इक्वल टू 7 बाय इवैल्यूएट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आराम से कर पाएंगे इसको हमको बताना ही नहीं है आराम से तुम लोग कर लोगे बहुत ही सिंपल सा कांसेप्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन में आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोला है इफ इवेलुएट दिस वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा तो अभी देखो ऊपर वाला फॉर्मूला किसका फॉर्मूला आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे वाला किसका आ रहा है वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको एक क्वेश्चन नंबर वन दे देते हैं पहले हमको निकालना पड़ेगा साइन और कॉस का वैल्यू निकालना पड़ेगा देन आफ्टर वी विल पुट तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना है सेवन बाई हमको कॉट थीटा मिल गया मतलब वहां से पहले हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोज निकाल लेना है तो जैसे निकालते हैं कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर होता है तो कॉस थीटा यहाँ पे थीटा की बनी है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये ये हो जाएगा मेरा बेस तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा परपेंडिक बेस हम कितना लेंगे बी सी इज अ बेस परपेंडिकुलर इज हम ए बी तो उसको अगर हम करेंगे सेवन एट मतलब सेवन के बाई एट के तो बी सी को कितना लेंगे सेवन के ए बी को कितना लेंगे एट के मैंने बताया था के के फॉर्मेट में लेंगे अभी दोनों वैल्यू मुझे मिल गया एट के और सेवन के मिल गया अभी मुझे हाइपेटनस आराम से मिल जाएगा बाई यूजिंग विच फॉर्मूला पाइथागोरस थेरम हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एसी निकाल लिया आप लोग निकालना खुद ही तो एसी विल बिकम 113 रूट ऑफ के क्योंकि उसका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था इसलिए उसको ऐसे ही रख देते हैं रूट ऑफ ऑफ 113 के तो ये निकला 8 के ये निकला 9 था ये तो गिवन था और मेरा निकला कितना हाइपोटेनस 113 रूट ऑफ ऑफ रूट ऑफ के सो so, अभी तीनों प्रॉपर्टी मिल गया मुझे अभी मुझे साइन थीटा कॉस थीटा निकालना था क्योंकि मुझे साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पुट करना था तो साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस सो परपेंडिकुलर इज हाउ मच एट के हाइपोटेनस इज हाउ मच वन हंड्रेड थर्टीन रूट ओवर ऑफ वन हंड्रेड थर्टीन के सो के के कैंसिल आउट इट विल बिकम एट बाई वन हंड्रेड थर्टीन रूट ओवर सेम लाइक कॉस थीटा विल बी गिवन बाई बेस बाई हाइपोटेनस बेस इज हाउ मच सेवन के सो सेवन के होल डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड थर्टीन के 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 कैंसिल आउट इट विल बिकम सेवन बाई वन हंड्रेड थर्टीन रूट ओवर रूट ओवर ऑफ वन हंड्रेड थर्टीन तो साइन थीटा मिल गया कॉस थीटा मिल गया मेरा इक्वेशन नंबर वन कितना था बताओ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू हमको निकालना था तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं तो मेरा इक्वेशन नंबर वन बिकम्स वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा की जगह में पुट करेंगे कितना एट बाई वन हंड्रेड थर्टी वन हंड्रेड थर्टीन का रूट ओवर सो डायरेक्टली स्क्वायर करके लिखेंगे तो एट का स्क्वायर कितना हो जाएगा सिक्सटी और 113 का रूट ओवर का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन हंड्रेड थर्टी मैंने डायरेक्टली लिखा हम टेंथ क्लास में आ गए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं और यहाँ पे 1 माइनस सेवन बाई वन का रूट ओवर कितना 7 का हो जाएगा 49 नाइन वन का रूट ओवर हो जाएगा 113 सिंप्लीफाई करेंगे 113 113 कट जाएगा ऊपर में बचेगा 49 नीचे में बचेगा 64 फोर दैट विल बीवर आंसर वेरी सिंपल बिट टू में बोला है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कितना लिखेंगे कॉट थीटा का होल स्क्वायर ऑब्वियसली कॉट थीटा इज गिवन इन द क्वेश्चन 7 बाई एट एच पर द क्वेश्चन कॉट थीटा इक्वल टू सेवन बाई एट देन कॉट स्क्वायर थीटा विल भी सेवन बाई एट का होल स्क्वायर एंड सेवन बाई सेवन का होल स्क्वायर कितना फोर्टी नाइन एट का होल स्क्वायर कितना सिक्सटी फोर तो यहाँ पे भी फोर्टी नाइन बाई सिक्सटी फोर निकला यहाँ पे भी मेरा कितना निकला फोर्टी नाइन बाई सिक्सटी फोर All of you clear? Very simple question and very tricky one also. So just we have to practice it. एक बार practice करेंगे 40 minute का video मैंने बना दिया 40 minute बैठेंगे 40 minute को 50 minute एक घंटा बैठेंगे आराम से content वन मेरा पूरा totally cover. पूरा notes के साथ हमारा exercise भी cover हो
अभी बस निकाल के टेन निकल जाएगा कॉस साइन निकाल लेगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करेंगे देन डू योर सेल्फ ये खुद करेंगे हम नहीं बताएंगे मैंने हिंट बता दिया तुम लोग अपने आप ही ट्राई कर लेना क्वेश्चन नंबर नाइन में आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन भी हमको करना नहीं था बेस फिर भी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ करना क्या रहता है कि इन ट्राइंगल ए वो बोल दिया है कि राइट एंगल एट बी वो बोल दिया एंगल ट्राइंगल एंगल बी में वो कितना डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट कर रहा है तो और और क्या किया मैंने इफ टेन ए इक्वल टू वन बाई रूट थ्री फिर से मैंने बोला कि एक ही ट्रिगोनोमीटर से मैंने वन बाई रूट थ्री फाइंड द वैल्यू जो बिट वन में साइन ए इन टू कॉस सी प्लस कॉस से इंटू साइन सी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या रहता है ना देखो यहाँ पे ए बोला है यहाँ पे सी बोला है मतलब पहले मुझे साइन ए ए को एंगल को लेकर साइन ऑफ ए निकालना है सी एंगल को लेकर कॉस सी निकालना है फिर से ए एंगल को लेकर कॉस ए निकालना है और सी एंगल को लेकर साइन सी निकालना है ठीक है तो चारों वैल्यू पहले निकाल लेते हैं तो पहले उसके लिए मुझे तीन वैल्यू चाहिए मुझे दो वैल्यू अभी तक इवन होगा टेन ए इक्वल टू वन बाई रूट थ्री तो टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई अभी तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा तुम लोगों को आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस परपेंडिकुलर करना टेन ए ए का परपेंडिकुलर ये हो गया ए का परपेंडिकुलर ये हो गया बेस तो परपेंडिकुलर इज बी सी एंड ए बेस इज ए बी तो इसको ले लेंगे अगर कैसे लेंगे वन बाई रूट थ्री के फॉर्मेट में लेंगे तो वन में मतलब यहाँ पे वन के यहाँ पे रूट थ्री के तो बी सी हो गया के वन के मतलब के बी सी हो गया के और ए बी हो गया कितना रूट थ्री के अभी दोनों वैल्यू ये के और ये रूट थ्री के मिल गया बाई यूजिंग द पाइथर सीरे मुल गेट और हाइपेटेनस बाई यूजिंग द पाइथर हाइपेटेनस को रिकल टू बे स्क्वायर प्लस पैपेंडिकुलर स्क्वायर लास्ट में मेरा ए सी का वैल्यू कितना निकला देखो लास्ट में मेरा सॉल्विंग करने के बाद ए सी का वैल्यू मेरा निकला टू के तो अभी तीनों वैल्यू मिल गया के मिल गया टू के मिल गया रूट थ्री के मिल गया मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपेटेनस मिल गया अभी हमको क्या क्या निकालना है देखो कॉस ए साइन ए निकालना है कॉस ए निकालना है पहले निकाल लेते फिर कॉस सी निकालना होगा साइन सी निकालना होगा तो साइन ए कितना होगा साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हेपेटेनस दैट इज वन बाई टू निकल गया वैसे कॉस सी निकालेंगे तो बेस पे हेपेटेनस तो अकॉर्डिंग टू वन बाई टू निकला कॉस ए निकालेंगे साइन सी निकालेंगे चारों वैल्यू निकल गया अभी क्या करना है मुझे ऐड करना है तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी तो साइन ए का वैल्यू था वन बाई टू कॉस सी का वैल्यू था वन बाई टू साइन कॉस ए का वैल्यू था रूट थ्री बाई टू इसका भी वैल्यू था कितना रूट थ्री रूट थ्री बाई टू यहाँ पे रूट थ्री बाई टू इंटू रूट तो वन बाई टू इंटू वन बाई टू विल बी कम वन बाई फोर रूट थ्री बाई टू इंटू रूट थ्री बाई टू विल कम थ्री बाई फोर तो वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर विल बी कम हाउ मच वन सो दैट कंक्लूड्स योर बिट वन सेम बिट टू इज योर होमवर्क टेन एंड इलेवन सम आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड सम आर द शर्ट क्वेश्चन तो दैट इज ऑल फॉर यू सो आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी कॉन्टेंट दैट हैव डिस्कस इन कॉन्टेंट नंबर वन एंड डायरेक्टली आफ्टर understanding the concept of content number वन definitely you can you can directly go through that exercise 8.1 point वन एंड डायरेक्टली यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ एट पॉइंट वन वेरी इफेक्टिवली सो माई सिंसियर रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन डायरेक्टली आस्क मी तो मुझे नहीं लग रहा है जितना अच्छे से उसको डिफाइन किया गया है और डाउट्स तुम लोगों का निकलेगा फिर भी अगर डाउट निकला तो हम उसको जूम क्लास में उसको हम सॉल्व कर लेंगे सो दैट्स ऑल फॉर टूडे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा डायरेक्ट अभी अभी तक एटी फोर्टी टू मिनट्स हो गया है ऑलरेडी तो फोर्टी टू मिनट्स आराम से देखो उसको और दस पंद्रह मिनट लगाओ खुद से लिखने के लिए नोट्स नोट्स हम देख देख के लिखेंगे उसको नोट डाउन करना ऑल द नोट्स शुड बी नोटेड डाउन एंड ऑल द प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कॉन्सेप्ट आल्सो ठीक है तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग पूरा लास्ट तक देखना वीडियो क्योंकि लास्ट तक नहीं देखोगे तो तुम लोग कुछ नहीं होगा तुम लोग एन से कर लोगे लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा कॉन्सेप्ट बहुत ही कम रह जाएगा तुम लोगों में ठीक है तो कॉन्सेप्ट जानना है तो पूरा लास्ट तक देखेंगे और That's all for today. Thank you all. In the next video and the next content number टू we'll discuss more concept about trigonometry and some of the most important concept also. So that is for that we have to clear about that content number वन पहले इसको clear होंगे तो अभी हम content number टू में जा पाएंगे और directly हम अगर content number टू पढ़ेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा Okay. So thank you all for watching. Next class में मिलेंगे Okay. Thank you all. 